হ্যালো ফ্রেন্ডস তোমাদের আবার একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাই তোমরা দেখছো এস জি টিউটোরিয়াল গাইড ইউটিউব চ্যানেল তো কেননা প্রবলেম এমনই তৈরি হয়েছে ফেস ভিডিও ছাড়া এক্সপ্লেনেশন কিন্তু পসিবল নয় প্রথমত বলবো যারা নতুন আছো এই চ্যানেলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাকানটি ক্লিক করে দাও যাতে সমস্ত তথ্যগুলো তোমরা টাইম টু টাইম এখান থেকে পেয়ে যাও তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি গতকাল রাত্রেবেলা গভীর রাত্রে আমি তোমাদের একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যেখানে শুধুমাত্র এম এসসিটা বলেছিলাম এম কম এবং এম এটা বলিনি কেননা এম কম এবং এম এর তখনও পর্যন্ত প্রপার লিস্ট আসেনি এম এর যে লিস্ট বাদ বাকি লিস্ট এক এক করে আজকে কিন্তু আসতে শুরু করছে আজকের এই ভিডিওটা যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে পিজি অ্যাডমিশান নিতে চাইছো তাদের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে যে একটা ভিডিও দেখলেই সমস্ত ডাউট তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং পরবর্তী যে লিস্টগুলো পরপর আসবে সেই লিস্টগুলো আসলে তোমাদের কিন্তু আর কোনো প্রবলেম হবে না তো কি কি এই ভিডিওতে থাকছে নাম্বার ওয়ান বাদ বাকি লিস্টগুলো কখন পাবলিশ হবে দাদা এখনো পর্যন্ত নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে তাদের জন্য বলবো লিস্ট পাবলিশ হয়ে যাবে এক এক করে পাবলিশ হয়ে যাবে এবং তোমাদের সাতাশ তারিখ পর্যন্ত কিন্তু এই যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান থেকে শুরু করে এভরিথিং এর টাইমিং রয়েছে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ এই কদিন এই দুদিন মাত্র টাইম রয়েছে কি কি ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে হ্যাঁ তার মধ্যে একটা বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই তোমাদের দুটো ডাউট তৈরি হচ্ছে এম এসসি পোর্টালে বলা হচ্ছে অ্যান্টি র্যাগিং আপলোড করতে হবে এম এ এম কম পোর্টালে বলা হচ্ছে শুধু আন্ডারটেকিং সেলফ ডিক্লারেশন আপলোড করতে হবে তো তোমাদের আপাতত প্রশ্ন উঠছে যে তাহলে দাদা আমাদের কোনটা আপলোড করতে হবে দেখো লগ ইন করার পর তোমাদের পোর্টালে যে যে জিনিসগুলো থাকবে আপলোডিংয়ের জায়গা সেই জিনিসগুলো তোমাদের আপলোড করতে হবে এখন প্রত্যেকটা পোর্টালেই একই রকম নিয়ম থাকে এম এ এম কম এম এসসির জন্য আলাদা কিছু থাকে না আন্ডারটেকিং সেলফ ডিক্লারেশান এবং আর একটা যে ডিক্লারেশান সেটাও যদি থাকে সেটাও তোমাদের আপলোড করতে হবে তো গতকালকে রাত্রের ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিয়েছি আজকে আর একবার দেখিয়ে দেবো এবং কি কি বলা হচ্ছে কবের মধ্যে সেগুলো আপলোড করতে হবে কাদের কাদের কোন কোন জিনিসগুলো মিসিং আছে সেই জিনিসগুলোও কিন্তু মেনশান করা রয়েছে তোমাদের যে প্রফেশনাল মেরিট লিস্ট সিলেকশান লিস্ট বেরিয়েছে সেই জায়গাতে রিমার্কসে দেওয়া রয়েছে এই এই জিনিসগুলো তুমি আপলোড করো নি সেই সেই ক্যান্ডিডেটদেরকে কিন্তু সেই জিনিসগুলো আপলোড করতে হবে বোঝা গেল পাশে যদি লেখা থাকে তোমার মার্কশিট মিসিং তোমাকে মার্কশিট আপলোড করতে হবে এটা গেল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মেন ক্যাম্পাস অন স্ক্রিন আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো সেলফ ডিক্লারেশন থেকে আন্ডারটেকিং কীভাবে ফিল আপ করবে এবং প্রত্যেকটা প্রসেস কিন্তু যারা কলেজে অ্যাডমিশান নেবে অর্থাৎ ধরো তোমার নাম উঠেছে বেথুন কলেজ ধরো তোমার নাম উঠেছে বেহালা কলেজ ধরো তোমার নাম উঠেছে আশুতোষ কলেজ অর্থাৎ প্রেফারেন্স ওয়ান ক্যালকাটা প্রেফারেন্স টু আশুতোষ কলেজ প্রেফারেন্স থ্রি বেথুন কলেজ প্রেফারেন্স ফোর বেহালা কলেজ এরকম যদি প্রেফারেন্স তুমি নিয়ে থাকো তোমার যে কোনো একটা প্রেফারেন্সে যদি নাম উঠে থাকে তুমি অ্যাডমিশান নিতে পারবে ফার্স্ট প্রেফারেন্সে যদি তুমি চান্স না পাও দ্যাট মিন্স ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট প্রেফারেন্সে এইটটি নাইন নেমেছে থার্ড প্রেফারেন্সে গিয়ে তুমি চান্স পেয়েছো সেখানে সেভেন্টি ফাইভ নেমেছে তুমি এখানে অ্যাডমিশান নিলে সেভেন্টি ফাইভের যে প্রেফারেন্সে তুমি অ্যাডমিশান নিচ্ছ তার মানে এই না যে ফার্স্ট প্রেফারেন্সে যখন সেভেন্টি ফাইভ নামবে তুমি অ্যাডমিশান নিতে পারবে না তুমি অবশ্যই অ্যাডমিশান নিতে পারবে তখন এই যে থার্ড প্রেফারেন্স এখানকার অ্যাডমিশানটা তোমাকে ক্যান্সেল করতে হবে সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই এবং মেন ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটা জিনিস এই যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মাস্টার্সের পোর্টাল বা পিজি অ্যাডমিশান পোর্টাল এখান থেকে হবে আর যারা যারা কলেজের চান্স পেয়েছো কলেজে অ্যাডমিশান নিতে চাইছো তাদের কিন্তু কলেজের ওয়েবসাইটে গিয়ে কোনো কোনো কলেজ অফলাইন ভেরিফিকেশানের মাধ্যমে অফিসে ডেকে নিয়ে ফর্ম ফিল করিয়ে অ্যাডমিশান নিচ্ছে কোনো কোনো কলেজ আগে পেমেন্ট নিচ্ছে পেমেন্ট পর তোমাদেরকে পেমেন্ট রিসিপ্ট মেল করতে বলছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম থেকে শুরু করে দেখিয়ে দিচ্ছি আবার কোনো কলেজ প্রথমে একটা ফর্ম ফিল করতে বলছে সেই ফর্ম ফিল করার পর সেই ফর্মের সমস্ত ডিটেল ফিল করার পর তোমাদের অ্যাডমিশানের যে লিঙ্ক সেটা দিচ্ছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এবার কিন্তু কোনো চার্জ লাগবে না যারা মেন ক্যাম্পাসে ভর্তি হবে তাদের কোনো টাকা লাগবে না তাদের জন্য কি একটা অ্যাডমিশান স্লিপ জেনারেট হবে সেই অ্যাডমিশান স্লিপটা পোর্টালে গিয়ে সমস্ত যে ডকুমেন্টসগুলো আপলোড করার পর যখন অ্যাডমিশান লিঙ্ক আসবে লিঙ্কে ক্লিক করার পরবর্তীতে তোমরা দেখতে পাবে ইয়েস অথবা নো যদি ইয়েস করো তাহলে তোমার অ্যাডমিশানটা কিন্তু ওখান থেকে হয়ে যাবে তার পরবর্তীতে তোমাকে অ্যাডমিশানের যে রিসিপ্ট সেটা নিয়ে রাখতে হবে মেন ক্যাম্পাসে পরবর্তীতে ভেরিফিকেশানের জন্য তো চলো এবার অন স্ক্রিন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এম এ এবং এম কম পোর্টালে কী কী ন
আলটিমেটলি সেটা দু জাস্ট টাইপিং মিস্টেকের জন্য ওপরে ছিল দু হাজার একুশ লেখা তো চলো এবার অন স্ক্রিন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই চলে এলাম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে মেন ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইটটিতে গতকাল আমি এমএসসিটা তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম দেখো এমএসসি পার্ট এ পার্ট বি অলরেডি আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি এখানে তোমাদের ফাইনাল প্রফেশনাল যে লিস্ট সেটা এখানে চলে এসেছিল গতকাল একটু নেটওয়ার্কের সমস্যার কারণে তোমরা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছিলে না তো আজকে আমি তোমাদের এত সুন্দর করে বিষয়টাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যাতে করে তোমাদের আর কোনো প্রবলেম কিন্তু থাকা উচিত নয় তাও প্রবলেম থাকলে কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানাতে তোমরা ভুলো না তো দেখো এখানে গতকাল দু হাজার ছিল আজও রয়েছে এটা কোনো ম্যাটার নয় এটা নিয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা ভাবনা তোমাদের করার দরকার নেই ঠিক আছে তো এখানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মেন ক্যাম্পাসের পাশাপাশি বিভিন্ন যে কলেজগুলো রয়েছে সেই কলেজের নামও কিন্তু চলে এসছে অর্থাৎ তোমরা যা যা প্রেফারেন্স হিসেবে রেখেছিল সেই প্রেফারেন্সগুলো এগুলো একটু তোমরা দেখে নিচ্ছ তারপর আমি আজকে চলে আসছি এম কম যেহেতু এমএসসিটা গতকাল দেখিয়ে দিয়েছি তো এম কমের এখানে সর্বপ্রথম আমাদের কতকগুলো বিষয় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কি কি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এম কমের এখানে রিভাইজড অ্যাডমিশন শিডিউল দেখিয়ে দেবো কিন্তু তার আগে সিলেকশান লিস্টের যে নোটিস এসছে সেই নোটিসটা আমরা দেখে নেব যে সেখানে কি কি বলা হচ্ছে প্রথমত দেখো এটা হচ্ছে যে সমস্ত স্টুডেন্টসে তোমরা চান্স পেয়েছ সিইউ অ্যাফিলেটেড কলেজ হোক বা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মেন ক্যাম্পাস হোক তাদের প্রত্যেককে আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে পোর্টালে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করার পর ডিক্লারেশন ফরম্যাট ওয়ান এখানে বলা হচ্ছে যে ডিক্লারেশন ফরম্যাট ওয়ান তোমাদের আন্ডারটেকিং হিসেবে আপলোড করতে হবে বাট এমএসসি পোর্টালে তোমরা দেখেছ যে অ্যান্টি র্যাগিংয়ের কথাও বলা হয়েছে আমি বলবো তোমাদের অ্যান্টি র্যাগিংটাকেও ফিল আপ করে রাখবে যাতে করে পোর্টালে ঢুকে তোমাদের প্রবলেম না হয় তো এটা করছো করার পর রিজার্ভেশন ক্যাটেগরি স্টেট ফ্রম আউটসাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরের ক্যান্ডিডেট যারা তাদের একটা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড করে সেই ফরম্যাটটাকে ফিল আপ করে তোমাদের আপলোড করতে হবে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে তাদের জন্য কোনো ব্যাপার নেই তারপর কি সিইউ ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে পার্ট এ তাদেরকে এই ডিক্লারেশান অ্যান্টি র্যাগিংয়ের পাশাপাশি কি করতে হচ্ছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা সেম ওয়ান সেম টু সেম থ্রি সেম ফোর সেম ফাইভ সেম সিক্স অল সেমিস্টারের মার্কশিট আর পার্টের ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকলে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রির মার্কশিট তোমাদের আপলোড করতে হচ্ছে এবং এটা সম্পূর্ণ কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পিডিএফ ফরম্যাট অর্থাৎ একটা ফাইলেই টোটালটা আপলোড করতে হবে এই মার্কশিট এই ডিক্লারেশান আলাদা কোনো ফাইল হবে না একটা ফাইলেই কিন্তু তোমাদের আপলোড করতে হবে এবং তোমার পোর্টালে কি কি আপলোড করতে বলা হচ্ছে সেটা তোমাকে দেখে নিতে হবে সেই সাথে যদি কোনো পেন্ডিং ডকুমেন্টস থাকে অর্থাৎ কোনো ডকুমেন্টস তুমি আপলোড করো সেই ডকুমেন্টসটাও কিন্তু আপলোড করতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি রিমার্কসে কি কী লেখা রয়েছে কার কার তারপর দেখো নন সিউ পার্ট বি যারা তাদেরও সেই অল সেমিস্টার বা পার্টের মার্কশিট সঙ্গে ক্যালকুলেশান শিট তোমাকে আপলোড করতে হবে যে ক্যালকুলেশান শিট সম্পর্কে অলরেডি বহু ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি সেই ভিডিওগুলো দেখলে তোমরা বুঝে যাবে তারপরে যদি পেন্ডিং ডকুমেন্টস কিছু থাকে বা তোমাদের যদি রিমার্কসে কিছু লেখা থাকে যে এই ক্যান্ডিডেটকে এটা আপলোড করতে হবে সেটা তোমাদের এক্সট্রা আপলোড করতে হচ্ছে হলো তারপর দেখো যাদের মার্কশিটে কোর কোর্স সিসি ডিসিপ্লিন তারপরে ডিএসসি এবং স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স তারপরে তাদের এইগুলো শো করে না তাদেরকে বলা হচ্ছে অ্যাডিশনাল ক্যালকুলেশান শিট অ্যাড টু দেয়ার ক্যালকুলেশান শিট টু আপলোড এ সার্টিফিকেট অর্থাৎ ক্যালকুলেশান শিটের পাশাপাশি তাদের একটা সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে যেটাকে বলা হয় ইকুইভ্যালেন্ট সার্টিফিকেট যেটা তোমাদের রেজিস্ট্রারের সেকশন বা কন্ট্রোলার সেকশনের কাছ থেকে নিয়ে আসতে হবে তোমাদের ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে হলো তো এগুলো করতে হচ্ছে তারপর সফট কপি অফ ডকুমেন্টস আপলোডেড অর্থাৎ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে একেবারে স্বচ্ছভাবে কিন্তু এটা তোমাদের আপলোড করতে হবে ওকে তারপর দেখো কি বলা হচ্ছে ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড ডিফারেন্ট গ্রুপ ইন ফেজ অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রুপে যদি তোমরা সিলেক্টেড হয়ে থাকো মাস্ট ইনস্যোর দেয়ার ফার্স্ট চয়েস অর্থাৎ প্রথম চয়েসের যে প্রথম কোর্স সেটাতেই তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে বা পেমেন্ট করতে পারবে একবার পেমেন্ট হয়ে গেলে অন্যান্য কোর্সে কিন্তু তোমরা পেমেন্ট করতে পারবে না হলো পিজি কোর্স যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে রয়েছে তাদের পেমেন্ট অথবা ভেরিফিকেশান লিঙ্ক দেওয়া হবে তাদের পোর্টালে কবে দেওয়া হবে বলে দিচ্ছি কিন্তু এবং এবং অ্যাডমিশান অফিস থেকে তোমরা তোমাদের যে রোল নাম্বার বা সমস্ত কিছু এগুলো পেয়ে যাবে আর সিউ অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ যেগুলো সেই কলেজগুলোর মেন ওয়েবসাইট যেগুলো রয়েছে সেখানে গিয়ে তোমাদের সমস্ত প্রসেস করতে হবে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশানের সময় সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে আসতে হবে পরবর্তীতে ঠিক আছে
যে কবে থেকে কবের মধ্যে তোমাদের এই পুরো প্রসেসটা করতে হচ্ছে রাত্রে বেরিয়ে গেছে তোমাদের লিস্ট ছাব্বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে তোমাদের এই ডকুমেন্টস বা আন্ডারটেকিং যা কিছু রয়েছে এগুলো কিন্তু ফরম্যাট ওয়ানে আপলোড তোমাদের করতে হবে সাতাশ তারিখের মধ্যে এবং এই সাতাশ তারিখের মধ্যেই কিন্তু তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে তোমাদের পোর্টালে আর যারা সিউ অ্যাফিলেটেড কলেজ রয়েছে তাদের কিন্তু উনত্রিশ তারিখ লাস্ট ডেট আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মেন ক্যাম্পাস যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা তাদের কিন্তু সাতাশ তারিখ তোমাদের লাস্ট ডেট ২৬ থেকে সাতাশ পর্যন্ত তোমাদের এই সমস্তটা চলবে তারপর লাস্ট ডেট অফ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ফেজ ওয়ান এখানে রয়েছে দেখো পার্ট এ পার্ট বি লিঙ্ক টু দ্য ক্যান্ডিডেট পার্ট এ উইল বি প্রোভাইডেড আফটার ভেরিফিকেশান এবং উনত্রিশ তারিখের মধ্যে এই টোটাল কর্মসূচি তোমাদের শেষ করতে হচ্ছে ঠিক আছে তো এইগুলো করার পর তোমরা কি করবে তোমাদের যে পোর্টাল থাকবে সেই পোর্টালে লগ ইন করার পর তোমরা অ্যাডমিশান লিঙ্ক পাবে অর্থাৎ ডকুমেন্টস আপলোডের পর অ্যাডমিশান লিঙ্ক পাবে যারা সিউ অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ রয়েছো তাদের কি করে করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ক্যালকাটার মেন ক্যাম্পাস যারা রয়েছো তাদের পোর্টালে একটা অ্যাডমিশান স্লিপ জেনারেট হবে যে তুমি এই কোর্সে অ্যাডমিশান নিতে চাইছো তোমাকে জাস্ট ইয়েস করতে হবে করার পর তোমার অ্যাডমিশানটা কিন্তু কমপ্লিট হবে পরবর্তীতে তোমার প্রিন্ট করে সমস্ত কিছু রেখে দিতে হবে এটা গেল এম এবং এম কম এবার আমি চলে আসছি এমএসসি এমএসসির ক্ষেত্রে অ্যাডমিশান শিডিউলটা দেখিয়ে দিচ্ছি কবের মধ্যে পুরো যে প্রস এমএসসির ক্ষেত্রে পঁচিশ তারিখের লিস্ট বেরিয়ে গেছে পঁচিশ থেকে সাতাশের মধ্যে তোমাদের এই ডকুমেন্টস থেকে শুরু করে এভরিথিং আপলোড করতে হবে তারপরে ছাব্বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টসের যে অ্যাডমিশান লিঙ্ক সেটা দেওয়া হবে যেটা পোর্টালে গিয়ে করতে হবে এবং অ্যাডমিশান ডেট কিন্তু ছাব্বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে কমপ্লিট এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলেটেড কলেজে কিন্তু উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত লাস্ট ডেট রয়েছে আর ক্যালকাটার মেন ক্যাম্পাসে সাতাশ তারিখ এটা এম কম এম এ প্রত্যেকের জন্য ঠিক আছে এবার আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের এই যে ডিক্লারেশন ফরম্যাট এটা এম এ পোর্টাল বা যে কোনো জায়গার থেকে নিতে পারছো তো আমি প্রভিশনাল লিস্ট যেটা রয়েছে দেখো এই যে সিলেকশান ডিক্লারেশন ফরম্যাট ওয়ান এটা দেখাচ্ছি তার আগে সিলেকশান লিস্ট যেটা পার্ট এ সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি যে রিমাক এখানে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি প্রভিশনাল লিস্ট যেটা সিলেকশান লিস্ট যেটা বাংলা এখানে আমরা বুঝতে পারছি বাংলা ক্যালকাটা বাংলা অন্যান্য যে কলেজেসগুলো রয়েছে এগুলি দেখছি বাংলা তো এখানে রিমার্কস কিছু আসছে নাকি সেটা একটু আমি দেখে নিচ্ছি তো নেটওয়ার্ক এখনও স্লো এখন আমি ভিডিও করতে করতে অলরেডি একটা কমেন্ট দেখলাম সামনে বলছে দাদা এডুকেশানের লিস্ট এরর তো চিন্তা করো না ইউনিভার্সিটি এই যে এররগুলো সলিউশন করে দেবে প্রয়োজনীয় ইউনিভার্সিটি যদি মনে করে যে ডেট বাড়ানো দরকার তাহলেও কিন্তু ডেট বাড়াতে পারে আমি এখন কনফার্ম বলতে পারছি না ডেট বাড়াবে কি না বাট ডেট বাড়ানো উচিত কেননা ইউনিভার্সিটির কিন্তু প্রবলেম এটা কেননা স্টুডেন্টরা যদি চান্স না পায় বা তারা যদি এই ডিক্লারেশান বা সমস্ত ডকুমেন্টস আপলোড না করতে পারে এ দায় কিন্তু ইউনিভার্সিটিরই বর্তায় এ তাদের জন্য বেরিয়েছে বাংলাতে অর্থাৎ মেন ক্যাম্পাস ঠিক আছে মেন ক্যাম্পাসে দেখো রিমার্কস এখানে দেওয়া রয়েছে এখানে তোমাদের সমস্ত কিছু ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছ সিক্স সেমিস্টার মার্কশিট নট ক্লিয়ার অর্থাৎ এই স্টুডেন্টটি যে স্টুডেন্টটি এখানে আপলোড করেছে ঋতু মণ্ডল এই স্টুডেন্টটির কিন্তু সিক্স সেমিস্টারের মার্কশিট ক্লিয়ার নয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা মার্কশিট আপলোডের পাশাপাশি এই সিক্স সেমিস্টারের মার্কশিটটাকেও দ্বিতীয়বার তাকে আপলোড করতে হবে তারপর দেখো আর কারো তেমন রিমার্কস এখানে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু যাদের এই রিমার্কস থাকবে প্রত্যেককেই কিন্তু কিছু না কিছু আপলোড করতে হবে যেটা এখানে বলা থাকবে ওকে তো দেখো এখানে আমরা বাংলা দেখে নিলাম তো চোখ কান খোলা রেখে এবং যে যে লিস্ট এখনো আসেনি সেই লিস্টগুলো অবিলম্বে চলে আসবে আশা করছি তো দেখো এখানে এম এ পোর্টাল থেকে তোমরা এই ডিক্লারেশন ফরম্যাটটা ডাউনলোড করছো করার পর এটাকে তোমরা প্রিন্ট করছো তো দেখো ফেজ ওয়ান বলা রয়েছে এটা এম এ এম এস সি এম কম প্রত্যেকের জন্য ঠিক আছে তো তোমার যেটা সেটা তুমি এখানে টিক মারছ তারপর দেখো এখানে তোমার নাম লিখতে হচ্ছে কোন ক্যাটেগরি জেনারেল নাকি ওবিসি সেটা মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি যেটা তুমি ফর্ম ফিল সময় দিয়েছিলে তোমার অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম নাম্বার তোমার যে গ্রুপ নাম্বার রয়েছে এগুলো তো তুমি জানো তারপর দেখো অনার্সের সাবজেক্ট কোন কোর্সে তুমি সিলেক্টেড হয়েছো অর্থাৎ বাংলা নাকি কোন কোর্সে সিলেক্ট হয়েছো পার্ট এ নাকি পার্ট বি সিলেকশান লিস্টের কোন কত নাম্বারে তুমি সিলেক্ট হয়েছো সেটা তোমাকে এখানে দিতে হচ্ছে তো কত নাম্বারে তুমি সিলেক্ট হয়েছো সেটা দিতে হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার কত তোমার সেটাও দিতে হচ্ছে এগুলো তুমি সব কিন্তু মেরিট লিস্ট থেকে পেয়ে যাবে তারপর এখানে তোমার ডেট দিচ্ছ তোমার প্লেস দিচ্ছ স্টুডেন্টের নাম দিচ্ছ স্টুডেন্টের প্যারেন্টস অথবা বাবা মায়ের নাম দিচ্ছ তারপরে ফুল সিগনেচার এবং প্যারেন্টসের যে ফুল সিগনেচার স্টুডেন্টের ফুল সিগনেচার প্যার
এখান থেকে আসলে আসার পর এটাকেও প্রিন্ট করে নেবে দেখো এখানে তোমার কি কি বলা হচ্ছে প্রথমত এখানে তোমার নাম এখানে রোল নাম্বার দেওয়া রয়েছে যেহেতু তোমরা রোল নাম্বার পাওনি এখানে তুমি তোমার ফর্ম নাম্বারটা দিতে পারছো তারপরে কোন প্রোগ্রামে তুমি ভর্তি হচ্ছ সেটা কোন ডিপার্টমেন্টে সেটা স্টুডেন্ট অফ ঠিক আছে অর্থাৎ কোন ডিপার্টমেন্ট বা কোন ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্ট তুমি সেটা তারপরে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিচ্ছ তারপরে এখানে তুমি তোমার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অ্যাড্রেস দিচ্ছ তোমার ফোন নাম্বার দিচ্ছ ঠিক আছে দেওয়ার পর কত তারিখে তুমি এই আন্ডারটেকিংটা ফিল আপ করছো যদি আজকে আপলোড করো তাহলে আজকের যে মাস ডেট সেটা এখানে তোমাকে কিন্তু দিতে হচ্ছে ওকে এখানে তোমার স্টুডেন্টের সিগনেচার তারপরে তোমার বাবার নাম এখানে হবে বাবা বা মায়ের নাম তোমার প্যারেন্টসের নাম এখানে দিচ্ছ দেওয়ার পর বাবা বা মায়ের সিগনেচার এখানে দিয়ে দিচ্ছ দিয়ে এটা স্ক্যান করে তোমাকে আপলোড করে দিতে হচ্ছে আশা করছি বোঝা গেল তো এম এ পোর্টাল থেকে তোমরা এই যে ডিক্লারেশন ফরম্যাট ওয়ানটা ডাউনলোড করছো আর এম এসসি পোর্টাল থেকে তোমরা এখান থেকে কিন্তু এই অ্যান্টি র্যাগিংটা আপলোড করে দিতে হচ্ছে তোমাদের তো এই পুরো প্রসেসটা এইভাবে তোমাদের করতে হচ্ছে মেন ক্যাম্পাসের জন্য এবার আসি এবার এই সমস্ত কমপ্লিট হওয়ার পর তোমরা তো বললাম যে অ্যাডমিশন স্লিপ জেনারেট হবে এরপর আমরা আসছি বেহালা কলেজ অর্থাৎ এবার কলেজ ওয়াইজ বিষয়গুলো একটু দেখে নিচ্ছি দেখো বেহালা কলেজে এখানে কিন্তু তোমাদের অ্যাডমিশন ফর্ম ফিল জন্য পেমেন্টের জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে তো পেমেন্ট করার আগে দেখো কলেজের একটা অ্যাডমিশন ফিজের জন্য তোমাদের ফর্ম ফিল করতে হচ্ছে ইউনিভার্সিটির যে ফর্ম নাম্বার ছিল তোমাদের সেই ফর্ম নাম্বারটা তোমাদের এখানে কিন্তু দিতে হবে দেওয়ার পর সাবমিট করার পর তোমাদের সামনে পেমেন্টের যে লিঙ্ক সেটা ওপেন হয়ে যাবে এটা গেল এরপরে আমরা চলে আসছি বেথুন কলেজ ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রালাইজড প্রসেসে অংশ নিলেও কলেজগুলোতে কিন্তু অ্যাডমিশনের সময় তোমাকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পারছো কি বলছি তো এখান থেকে জাস্ট আমরা দেখে নিচ্ছি পিজি অ্যাডমিশনের যে নোটিশটা তো চলো পিজি অ্যাডমিশনের নোটিশে কি বলা হচ্ছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো কি বলা হচ্ছে প্রথমত পার্ট এ যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট বা পার্ট বি যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট তোমরা চান্স পেয়েছো তাদের জন্য তোমাদেরকে প্রথমে বেথুন কলেজের এই যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পোর্টাল থেকে দেখে আসার পর কলেজের ওয়েবসাইটে চলে আসতে হচ্ছে আসার পর এই নোটিশটা তোমরা পাচ্ছ যেখানে অ্যাপ্রিভিয়েশান অনুযায়ী তোমরা পাচ্ছ প্রথমত তোমরা অনলাইনে পেমেন্ট করতে পারছ এমএসসির জন্য এটা প্রথমে বলা হচ্ছে অথবা চালান ওয়ান তোমাদেরকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে সেই চালানটাকে নিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে তোমরা পেমেন্ট করতে পারছ আঠাশ থেকে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে ঠিক আছে তারপরে ব্যাংক স্লিপ থেকে শুরু করে যে অনলাইন চালান বা অনলাইন যে প্রিন্ট রয়েছে তোমাদের সেটাকে রেখে দিচ্ছ পরবর্তী প্রসেসের জন্য এই এম এর ক্ষেত্রে সেম বলা হচ্ছে আঠাশ এবং উনত্রিশ তারিখের মধ্যে তোমাদের পেমেন্ট করতে হচ্ছে ঠিক আছে তারপর দেখো এই টোটাল পেমেন্ট করার পর এই যে দুটো ইমেল অ্যাড্রেস তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এই দুটো ইমেল অ্যাড্রেসে তোমাদেরকে কিন্তু পাঠাতে হবে আঠাশ থেকে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করার সাথে সাথে রাত এগারোটা উনষাটের মধ্যে সমস্ত ডকুমেন্টস এবং এই পেমেন্টের যে প্রুফ সেটা তোমাদেরকে কিন্তু পাঠাতে হচ্ছে হলো দেখো প্রথমত প্রিন্ট আউট নিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে যেটা তোমাদের আবেদনপত্র যেটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে সেখানে সাইন করে দিতে হবে গার্জিয়ান এবং স্টুডেন্টদেরকে ওকে সফট কপি তারপরে হচ্ছে যে চালান অথবা অনলাইন পেমেন্টের যে রিসিপ্ট রয়েছে সেটাকে তোমাদের স্ক্যান করতে হবে তারপরে ফাইনস সেমিস্টারের মার্কশিট তোমাদেরকে আপলোড করতে হচ্ছে স্ক্যান করে এবং স্কুল ফাইনাল অর্থাৎ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের যে স্ক্যান কপি সেটা রিজার্ভ ক্যাটেগরি হয়ে থাকলে এসসি এসটি ওবিসি যে সার্টিফিকেট সেটা অথবা ডোমিসেল সার্টিফিকেট তারপরে সফট কপি সিউ ভেরিফিকেশান স্লিপ অর্থাৎ যে ভেরিফিকেশান স্লিপ যদি কিছু থাকে তাহলে তার সফট কপি অথবা ডিক্লারেশান যে ফর্ম যেটা দেওয়া হয়েছে যেটা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পোর্টাল অথবা বেতুন কলেজের পোর্টালে রয়েছে সেটাকে ফিল করে তোমাদেরকে একটা সিঙ্গেল পিডিএফ দেওয়া এখানে বলা হয়েছে একটা সিঙ্গেল পিডিএফে তোমাদেরকে এইগুলো কিন্তু আপলোড করতে হবে এবং ফাইলের নাম কি দিতে হবে দেখো সাবজেক্টে তোমাদেরকে নাম দিতে হবে ইমেলের যে সাবজেক্ট আছে সেখানে নাম দিতে হবে নেম অব দ্য ক্যান্ডিডেট আন্ডার স্কোর সাবজেক্ট কীভাবে ধরো তোমার নাম সোমা দাস সোমা দাস তুমি দিলে আন্ডার স্কোর জুওলজি তেমনি তোমার ধরো নাম ধরো আমার নাম সোমনাথ ঠিক আছে সোমনাথ আন্ডার স্কোর বাংলা এইভাবে কিন্তু তোমাদেরকে দিতে হবে এই সমস্ত প্রসেস কমপ্লিট করার পরবর্তীতে বেতন কলেজ তোমাদেরকে ডেকে নেবে যখনই তোমাদের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান হবে তখন যদি প্রশ্ন কিছু থাকে এই ফোন নাম্বারে ফোন করতে পারো এবং যে ব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্টের জন্য এই যে জায়গা এখানে কিন্তু বলা হয়েছে এবং চালান ডাউনলোড যদি করতে চাও তাও তোমরা করতে পারছো দেখো চালান ডাউনলোড যদি করতে চাও এখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করতে
ফুল সিগনেচার তারপরে তোমার নিজের নাম এখানে তোমার প্যারেন্টসের সিগনেচার এখানে তোমার প্যারেন্টসের নাম দিয়ে এটাকে একটা সিঙ্গেল পিডিএফ এর মাধ্যমে কিন্তু তোমাকে আপলোড করতে হচ্ছে তো চলো আশা করছি এখান থেকে পুরো ডাউটগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং যে জিনিসগুলো এখনো আসেনি সেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ চলে আসবে তো ভালো থেকো সবাই অল দা